नमस्कार साथी ने राजनीति को आड़ में धेरे भ्रष्टाचार भैया रहा ढाकछोप कर पूरे सत्ता र शक्ति को प्रयोग कर प्रशस्त प्रमाण उदाहरण पाइज धेरथोर सब पार्टी ने कुने न कुने रूप में भ्रष्टाचार करेसमदे में आज को यह भिडियो में सायद इतिहासक सब भाग ठूल राजनीतिक भ्रष्टाचार जो बिस्तार समय को धूलो संग पुरी गई रहो थो मानस क्रमश बिर्स गई रह थे तर हाल सलाई को एवं घटना ने तो फिर उदांगो पारिदे को चर्चा करते आज यो वीडियो तैयार पार्न अगर मैं मुख्यतः ये चार वा पुस्तक रोस संबंधित विगत का कई समाचार पत्र कई भिडियो कई पुराना विकी लिक्स का कंटेन्टर सब हेरे सब धागो में उन्ने कोशिश यो भिडियो में धेरे पार्टी को नाम मुछिने मुख्यतया माओवादी पार्टी को एटा कालखंड को पर्दाफाश होने रेस को तैंद्रो जोड़े अलग को लड़ाकू समयोजन को प्रचंड सरकार ने बाढ़ आठ अरब रकम समय तानिने असले हिजो देश में गणतंत्र लिया जीवन बलिदान करे रड़े जिससे देश में परिवर्तन लियाए उन्हीं लिया रिगत में दी सकते रकम लष्टाचार कने को तेस को उत्तर भी मैं यही भिडियो में दिने कोशिश भिडियो पूरे हेन होगा आन दरबरी बस्नो अरू करूं यह भ्रष्टाचार को सिलसिला को मुर्दा खन्ने काम दुई हजार बैसठी मंग्सर में इंडिया को राजधानी दिल्ली में इंडियाक रोवर में राजनीतिक दल र माओवादी मिले बाहर बुने समझौता करे दस वर्ष माओवादी जनयुद्ध सकते घोषणा कर माओवादी शांति प्रक्रिया में आँच राजा ने हरण प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना न भई सकते राजा अज भी चटपटान सकने ठानेर नेपाली कांग्रेस का गिरिजा प्रसाद कोईराला तत्कालीन एमए का माधव कुमार नेपाल र माओवादी प्रचंड लगायत का नेता के बीच में एटा गोप्य सहमति अनुसार कई समय माओवादी को लड़ाकू समयोजन नगर्ने रही देखा राजा रेना तर्साने सहमति होता भित्र तेई सहमति अनुसार माओवादी का लड़ाकू खुले छोड़ कई समय को लगी जब दुई हजार तिरसठी जेठ में संसद पुनर्स्थापना हो राजा ने जनता को नाशो जनतामें फर्काई दिए भद्दी छोड़ शाहवंश को विरासत को रूप में रहे स्वीपेज राजदंड चीरकार प्रयंत सुरक्षित रूप में राखने गरी संरक्षण का लगी आज कई मिति में नेपाल सरकार को जिम्मा में रहने गरी मैं हस्तांतरण कांग्रेस ने अब राजा को डर बाकी रहेन अब सेना सरकार को अंडर में आईसक्य अब माओवादी लड़ाकू समयोजन करूं भर माओवादी पैला संविधान सभा को निर्वाचन अनिमात्र सेना समयोजन करने भाई ओरिजिनल समझौता पची हट माओवादी को विचार में उसको शक्ति रु सब ऊसंग डराने एवट मत कारण उसको लड़ाकूर को संख्या र हथियार को कारण होने बुझाई हो रुने हालत में संविधान सभा को निर्वाचन करें आपूले भाई अनुसार को संविधान न आउंजेलसम लड़ाकू को समयोजन कर पक्ष में जान माओवादी जो शायद माओवादी पार्टी को एंगल बा हे सही होर प्लेयर भारत अमेरिका नेपाली कांग्रेस एमए आदि को लगी लड़ाकू आने दिन में देशक खतरा होने हुना तीन पैला समयोजन करें मत चुनाव में जानु पर्च भाइन बलिए होनी को बीच में अज तो भाग अगड़ी बढ़े भारत रमेरिका को लाइन तो एवटा माओवादी लड़ाकूला सेना में लैजान न होने बरु तीन बेग्ल सुरक्षा समूह बनाएर वन जंगल सीमा सड़क आपद व्यवस्थापन आदि में लगने पर्ने में जोड़ दी कांग्रेस एमए रत्कालीन सेना भी तेज में सहमत हो सब को आप स्वाथ देखि अंत माओवादी ने देश भि का कुछ भी शक्ति रारत को रोवर में शांति प्रक्रिया यथास्थिति में जान न सकने बताऊँ ते पच्चीस विधिवत रूप में माओवादी भर्सिश बाकी अरु सब को अदृश्य राजनीतिक लड़ाई शुरू हो फिर शांति प्रक्रिया बिथोलिने पो हो कि भाई डर सब थाल अंत में सब को मिडल ग्राउंड सहमति अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ को विशेष मिशन नेपाल के लिए खड़ा कर जिस नाम दी अनमेन उसके दुई हजार तिरसठी माघ में काम शुरू कर उसको मुख्य काम माओवादी लड़ाकू को वर्गीकरण रेखदेख रोजन करने जिस अंतर्गत माओवादी का तत्कालीन बत्तीस हजार दुई सौ पचास जना लड़ाकू अट्ठाइस वा विभिन्न शिविर में राखि इस बीच धे उतार चढ़ाव र घटनाक्रम जिसको बारे में मरुण भिडियो में चर्चा करूंगा यही बीच संविधान सभा को चुनाव हो पेल माओवादी ने अप्रत्याशित नतीजा लिया कसैले सोचे भाग बिल्कुल फरक किसिम को नतीजा आँच र माओवादी पैलो दल बन यो कसैले सोचे थे सब को एवट ठम्याई हो शिविर में रहकर लड़ाकू रतियार को बल में माओवादी ने जितने को पैला लड़ाकू समयोजन करें मत्र चुनाव में जानु पर्थ्य तर माओवादी तेज को विरोध कर मिथ्या आरोप लगन समय बीत जान तर कु सीन को भाँचिदे लड़ाकू समयोजन को नाम में अर्थात अनमीन आल टालम समय बिताऊ गई रह अर्थात माओवादी आपको सब भाग ठूल राजनीतिक हथियार आप्ना लड़ाकूला चाँड समयोजन करना इच्छुक देखिंदन 
यस्तैमा 4 वर्ष बीचा 2067 जेठमा अनमिन केही पनि काम गर्न नसकी फिर्ता जान्छ तर त्यो बीचमा पटक पटक गरेर सात पटक उसको म्याद थप गरिसकिएको हुन्छ र नेपाल सरकारले अरबौ रुपैयाँ त्यसबाबत खर्च गरिसकेको हुन्छ आफ्नो राज्य कोषबाट नजिकैको छिमेकीलाई पञ्चाएर परको अनमिन ल्याएको भारतलाई मन परिरहेको हुँदैन सायद अनमिनको बिदाबाट भारत खुशी भएको हुनुपर्छ यो पटक यही बीच प्रचण्ड र रुकमंगत कटवालको वार चल्छ जसको बारेमा तपाईहरुलाई थाहा नै होला यसै बीच केही सरकारहरु परिवर्तन हुन्छन् नयाँ खेल सुरु हुन्छ नयाँ राष्ट्रपति आउँछन् अनि नयाँ प्रधानमन्त्री बन्छन् बाबुराम भट्टराई बल्ल अब केही चलपल सुरु हुन्छ फेरि नयाँ खेल सुरु हुन्छ सेना माओवादीको लडाकुहरुलाई सेना भित्र पस्नै नदिने अनि माओवादी सेना भित्र नपसी नछोड्ने सेनाले लडाकु समायोजनको एउटा खाका प्रस्तुत गर्छ माओवादीले त्यो मान्दैन सेना र माओवादीको बीचमा घमासान नै होला जस्तो भइसकेको हुन्छ His Excellency Baburam Bhattarai Prime Minister of the Federal Democratic Republic of Nepal May I request protocol to escort His Excellency अन्तमा भट्टराय संयुक्त राष्ट्रको महासभामा भाग लिनको लागि जान्छन् को को सँग भेट हुन्छ त्यहाँ त्यो खुल्दैन तर त्यहाँबाट आएपछि अचानक एउटा नयाँ मोड लिन्छ परिस्थितिले माओवादीको सरकारले सेनाले नै भने अनुसारको समायोजनको प्याकेजमा स्वीकृति जनाउँछ र समायोजन प्रक्रिया सुरु हुन्छ जादु जस्तो लाग्ने गरी जस अनुसार जम्मा 32250 लडाकु मध्ये 8460 जना प्रमाणीकरणमै उपस्थित नै हुँदैनन् कहाँ गए अत्तोपत्तो हुँदैन थिए कि थिएनन् पनि थाहा हुँदैन तर त्यति जेलसम्म तिनको नाममा महिने पिछे माओवादीले सरकारबाट बुझ्ने गरेको अरबौं रकमको हिसाब किताब कतै देखाइदैन अहिले सम्म त्यो रकम कहाँ गयो कसैलाई थाहा छैन त्यसमध्येमा 4008 जना उमेर नपुगेकाले अयोग्य ठहरिन्छन् सुरुमा माओवादीले यिनलाई भित्र्याउन जोडबल गरे पनि पछि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा बाल श्रम र बाल सैनिक प्रयोग गरेको आरोप लाग्ने भएपछि माओवादीले यो मुद्दा छोडिदिन्छ अहिले हालसालै आएको जुन 8 अरब रुपैयाँ प्रचण्ड सरकारले बाँड्ने कुरा गर्दैछ यिनी बाल सैनिक जो अहिले यंग भइसकेका छन् जो त्यो बेला अयोग्य भएका थिए तिनलाई दिने भनेर ल्याएको पैसा हो यसको बारेमा न त कतै सम्झौता भएको देखिन्छ न त अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार कानूनी देखिन्छ उल्टै माओवादी पार्टी नै फस्ने देखिन्छ बाल सैनिक मुद्दामा त्यस्तो मामलामा किन यत्रो रोडाको हो त्यो बुझिन सक्नुको छ खैर फेरि फिर्ता जाऊ मुख्य मुद्दामा बाँकी रहेका 19602 जना मध्येमा 6500 लडाकुलाई मात्र सेनाले आफूमा समायोजन गरी लैजाने र बाँकीलाई शैक्षिक अवकाश या वृद्धि विकास रोज्ने भनिन्छ र त्यही सर काम अगाडि बढ्छ जसले अवकाश रोज्छ तिनलाई 5 लाख देखि 8 लाख प्रति व्यक्ति दिएर बिदा गर्ने सहमति हुन्छ अर्थात सरकारको अरबौं रुपैयाँ इनलाई स्वैच्छिक अवकाशमा खर्च गर्ने गरीको एउटा प्लान बनाइन्छ यति गर्दा पनि 9700 जनाले सेनामै जाने तर स्वैच्छिक अवकाश नलिने इच्छा जाहेर गर्छन् तर सेनाले 6500 भन्दा बढी आफूमा समाहित नगर्ने अड्डी लिन्छ यसैको सेरोफेरोमा दोस्रो चरणमा एउटा नाटक या घटना जस्तो देखिने खालको कार्य हुन्छ भट्टराई नै प्रधानमन्त्री भएको बेलामा लडाकुले शिविर भित्र नन रजिस्टर हत्यारा रु बोकेको कुरा बाहिर फैलिन्छ र नेपाली सेना माओवादीका शिविर भित्र पसेर सबै हात हतियार नियन्त्रणमा लिन्छ र अब सम्पूर्ण लडाकु सरकारको विशेष समिति अन्तर्गत नेपाल सरकारको मातहतमा आएको भनिन्छ जसले गर्दा अब सेनामा जाने लडाकुको संख्या वात्तै घटेर 3123 मा पुग्छ बाँकीलाई फेरि पनि 5 लाख देखि 8 लाख दिएर बिदा गरिन्छ अर्थात फेरि अरबौं रुपैयाँ नेपाल सरकारले खर्च गर्छ लडाकु समायोजनको नियममा र अन्तिम अनि तेस्रो चरणमा बाँकी रहेका 1460 लडाकुलाई सेनाले जाँच लिएर मात्र भर्ना गर्ने भन्छ र विभिन्न लेभलमा सेनामा भर्ना हुन सफल हुन्छन् ती लडाकुहरु सँगैको डेटा हेर्नु होला यो सब माओवादी नेता भट्टराईले नै प्रधानमन्त्री भएको बेलामा सम्पन्न हुन्छ जसले हजारौं लडाकु जो निराश भएर घर फर्कन बाध्य भए आफ्नै पार्टी पंक्तिलाई गाली गर्छन् उनीहरुकै कारणले लडाई तुइएको ठान्छन् र त्यसमध्ये धेरैले त अन्य सशस्त्र संगठनमा पनि भाग लिन्छन् अर्थात अर्को जनयुद्ध सुरु हुने डर पलाउँछ त्यसको केही समय पछाडि एउटा विकि लिक्स मार्फत केही गोप्य दस्तावेजहरु सार्वजनिक हुन्छन् सनसनीखेज पूर्ण खुलासाहरु हुन्छन् त्यसमा जसमा भारतीय राजदूत शिवशंकर मुखर्जीको हवाला दिँदै एउटा पठाइएको केबल पनि हुन्छ जसमा भनिएको हुन्छ भारतले एमालेका नेता माधव कुमार नेपाल कांग्रेसका कृष्णप्रसाद सिटौला माओवादीका बाबुराम भट्टराई र सेनाबाट रुक मांगत कटुवाललाई संलग्न गराएर लडाकु समायोजन सेनामा गर्न सकेसम्म नदिने गर्नै परे अत्यन्तै कम गर्ने एउटा सहमति भएको भनिएको हुन्छ त्यहाँ अर्थात सेना समायोजन भित्र भित्रै रको हात देखिन्थ्यो र माथिका सबै नाटकीय घटना त्यही खेलको पाटो छन् जस्तो देखिन्थ्यो जो सफल पनि भयो 
यो घटना मैं मथि सब चार वा पुस्तक में फरक फरक कि व्याख्या कर तर यह घटना को जिकिर प्रत्येक पुस्तक में यो घटनाक्रम सत्य हो जस्तु भी लग् हे अस में बाबूराम भट्टराय कगे हो उन्नी तो माओवादीक नेता थे माओवादीक नेता भर माओवादीक लड़ाको कस्त बहिर्गमन तर्फ धकेले होकिलिक्स में नहीं भन लड़ाकू मध्य में नब्बे पर्सेंट भाग बड़ी प्रचंड को पकड़ थी कई बाबूराम को रही वैध को थी पार्टी भित्र प्रचंड ने यही लड़ाकू को विषय लेकर बारम्बार बार्गेंग करने भाई यह आंतरिक राजनीति को शिकार देखि तो भाग अन्न भी धेरे भ्रष्टाचार का कुछ प्रतिवेदन में उल्लेख जिसमें अनमीन भित्र भ्रष्टाचार भाई कुछ उल्लेख अब यहाँ एट व्यवस्था बदले नया व्यवस्था लियान का लगी बंदूक उठाए आपको जान को बाजी थापेक कारण गणतंत्र आयो तीन देश के पैसा राहत स्वरूप दिए तस्त पैसा प्रहरी रेना दिता चाहे भ्रष्टाचार न होने माओवादी लड़ाकू लाई दिता चाहे भ्रष्टाचार होने कें भश्न आओलास को उत्तर खोजन अगड़ी ये एट क्लिप सुनऊ सेना सबको सात अभी भन्न चाहन तिहार कांग्रेस एमए नचाहनी मात्र तिना था यो आतंक उन्नी सब तब घटे देखो ये घटे मैं एकदम बढ़िया देख यही हो रणनीति कारनीति तब हम कति थे भन्न कैंटोनमेंट में साँच कंप्रोमाइज होता अगड़ी हम कति थे साँच भाई तो हम तो है हमी सात हजार र आठ हजार को बीच में पुगे थे हमी सात आठ हजार मात्र होते हम तीन राखे भले भेरिफिकेसन ने कति बाकी रहते चार हजार क्योंकि सात हजार को भेरिफिकेसन तो चार हजार में आँथ अब हमें पैंतीस हजार राख दिया बीस हजार में तो आए कम से यो होनी साँचो कुरा तो अरुला पो हमें भन्न हूं तब हमें तो साँचो कुरो ठा नहीं अभी कहीं तब सोच हम लीडरशिप ने बुद्धि पुर्या सात हजार लक्कीस हजार तो बनाए रेगुलर आर्मी और रेगुलर आर्मी अब तो रेगुलर तब भैस फिर रेगुलर भी भैस स्थिति अब साथी जो भेरिफाइड होता पर्न भन बर्बाद हो भाई तब पर्या मे भन्न चाहूँ ये विषय में यहाँ प्रचंड आप भन्न कि माओवादी संग जम्मा सात देखि आठ हजार भाग बड़ी लड़ाकू छेन बाकी पैंतीस हजार तो उनके सब फेक लड़ाकू जम्मा पारे पठाया का थे कैंटोनमेंट में विभिन्न प्रलोभन देखा ये सब लड़ाकू को नाम में सरकार ने माओवादी पार्टी मार्फत महीने पीछे करोड़ों रुपया को चेक पठाथ्यो जिसमदे कृष्णबहादुर मोहरा को नाम में रहे छियालीस करोड़ को पेशकी तो अल्लेम भी फर्चेट यहां बेरोजू रकम अरु कति कति अस्ते धेरे समाचार ते बेल बाहर का थे कि स्वैच्छिक अवकाश रोजे लड़ाकू राज्य दिए जो रकम छनी को हाथ में नपरी कैंटोनमेंट का इंचार्ज या कमांडर तो चेक लिने तेस चालीस पर्सेंट कमीशन पार्टी को लगी कटाए बाकी मत्र लड़ाकू ने पाथ्य अरे अर्थात शालाखाला सरकार ने दिया आधा रकम भी लड़ाकू समय पुग्दन थो इस सब जमा करने हो माओवादी पार्टी ने लड़ाकू समयोजन शुरू भैदि अंत्य न भेसम बीस अरब भाग बड़ी रकम हाथ पारि सकते ठानी ये रकम हिनामिना में अल्लेम को पार्टी मुछे तेल इस अल्लेमक सब भाग ठूल राजनीतिक भ्रष्टाचार भन कसले उठाया कि शांति प्रक्रिया को विरोधी कि विदेशी को दलाल कि राजावादी कि कुर्सी को बार्गेंग को चिप्स बनायो या यस्ते ये कुरा में कुछ सीधी मानी उठा डरा बरु माओवादी पार्टी आपूमाथि लगे दाग पखाने हो तो सब पैसा को हिसाब किताब खुलाएर सावजनिक करे पुगिहाल अरु पार्टी ने भ्रष्टाचार कर भश्न आओला भ्रष्टाचार को अहड़ा हो जानु में राजनीतिक भ्रष्टाचार में छूट भर भी हो सब पार्टी कुन न कुन रूप में कुन न कुने भ्रष्टाचार में मुछे ठूल छानबीन अज ए ठूल संवैधानिक आयोग गठन कर जिससे कसईला सोधपूछ और कारवाई करने अधिकार हो चाहे तो प्रधानमंत्री नई क्या नोस् प्रधान सेनापति कोस् तो आयोग मार्फत छानबीन करने होने में कुने पनि नेता रही पार्टी बाकी रहने छन सबका सब भ्रष्टाचार में मुछे यह भिडियो सीध्यान अगि मैं सुरूमें जो यह भिडियो तैयार कर मैं मुख्यतः ये चार वा पुस्तक संबंधित विगत का समाचार पत्र भिडियो रही पुराना विकी लिग्स का कंटेन्टर भी हेरा सब धागो में उन्ने कोशिश अर्क अर्थ में यहाँ भाग कुरा मैं कपल कल्पित करें भाग को होना मेरा होन सब मैं विभिन्न स्रोत बा जमा कर माला में उन्ने कोशिश मात्र हो सत्य और असत्य छुटाने जिम्मा तब को तैयार कस्त लो माओवादी मथि लगे आरोप जो तो मिथ्या मात्र हो अथवा सत्य तो लेख्हला मैं छुटाया कई कुछ तल कमेंट में लेखीद कुछ सुझाव छखीदि भिडियो मन पर्यटन लाइक कर दिन होगा यदि नया हो अथवा सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब कर मर्क भिडियो लेकर आने तीन जेल को मैं बिता दिन धन्यवाद नमस्कार